பலவற்ற அருளாளர்களும் இதரற்ற அன்புரிவுமாகிய எல்லாம் உள்ள விரைவுகள் இப்படி இல்லாமல் போற்றி தோன்றுகிறேன் முஸ்லீம் மாணவர் பேரவை முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரதேஷ் தமிழ்நாடு சார்பில் நடக்கிற தலைமைத்துவ பயிற்சி முகாம் விழாவில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாடு மாநில முஸ்லீம் மாணவர் பேரவை தலைவர் பழவேற்காடு அன்சாரி சாயிப் அவர்களே இந்த விழாவுக்கு வருகை புரிந்து மிக அற்புதமாக இந்த தலைப்பை ஒட்டிய விழிவுரையை விளக்கு உரையை தர வேண்டிய சொல்ல வேண்டிய அனைத்தையும் சொல்லி விழாவுக்கு பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிற எம்எஸ்எஃப்டைய தேசிய தலைவர் அகமது ஷாஜி அவர்களே இந்த ஏற்பாட்டை இந்த இடத்துல மிக சிறப்பாக செய்து அனைவருடைய பாராட்டுகளையும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற சென்னை மண்டல மகளிர் அணியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜி துன் மேடம் அவர்கள் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் மாணவர் பேரவையுடைய செயலாளர் பொதுச் செயலாளர் அன்சர் அவர் அன்சரதி அவர்களே இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்து இந்த விழாவை மிக சிறப்பாக நடத்துவதற்கு எல்லா வகையிலும் அறிவுரையும் வழிகாட்டுதலையும் செய்து கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாடு மாநில முஸ்லீம் லீக்கினுடைய பொதுச் செயலாளர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முகமது அபுபுக்க சாஹிப் அவர்களே இங்கே சிறப்பாக வருகை புரிந்து இந்த தலைமைத்துவ பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிற அறுவை மாணவ சகோதரிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் எனது நன்றியையும் நல்வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழ்நாடு மாணவர் பேரவை அதனுடைய தலைவர் அன்சாரி அவர்கள் இங்கே தலைமை உரை ஆற்றும் போது இந்த பயிலரங்கத்துடைய நோக்கம் என்பதை பற்றி சுருக்கமாக எடுத்துக்கொண்டார் ஜெய்த்தூர் மேடம் அவர்கள் வாழ்த்துக்களை சுருக்கமாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறார் மாணவர் பிள்ளைகளுடைய தேசிய தலைவர் அருமை சகோதரர் ராமன் சார்ஜி அவர்கள் மாணவர் பிள்ளைகளுடைய லட்சியம் என்ன அதனுடைய செயல்பாடு என்ன வகையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது நாட்டுக்கு இது எப்படி தேவையானது நாடு முழுவதும் முஸ்லீம் சமுதாயம் முஸ்லீம் லீவு முஸ்லீம் மாணவர் பேரவை சதித்துக் கொண்டிருக்கிற அரை கூவர்கள் சேலஞ்சஸ் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் பற்றி மிக அற்புதமாக இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் உண்மையில் இந்த தலை தலைமைத்துவ பயிற்சி முகாமுடைய தொடக்க உரை எம்எஸ்எஃப் தேசிய தலைவர் 
ஆற்றியதுதான் தொடக்க வேண்டும் அதற்கு மேலாக நான் ஆற்ற வேண்டியது என்பது ஒரு சடங்குக்காக சொல்ல வேண்டியது நீங்க அழைத்ததுக்காக நான் சொல்ல வேண்டுமே தவிர இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு என்ன சொல்ல வேண்டுமோ அத்தனையும் சார்ஜ் அவர்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிவிட்டார் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீகை பொறுத்தவரையில் எம்எஸ்எஃப் இதில் ஒரு அப்ளியேட்டட் ஆர்கனைசேஷன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அதே மாதிரி யூத் லீக் அதே மாதிரி எஸ்டி அதே மாதிரி மகளிர் அணி இந்த அமைப்புகள் எல்லாம் இந்திய யூனியோடு சட்டப்படி அதனுடைய சட்ட விதிகளின்படி கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு அமைப்பு தேசிய முழுவதிலும் எம்எஸ்எஃப் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலும் அன்சாரி அவருடைய தலைமையில் அருமை மாணவ செல்வர்களாகிய நீங்களும் மிக சிறப்பான வகையிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு இந்த சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய மாணவர் பேரவை இன்னும் சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு என்ன வழி இன்னும் சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு என்ன யோசனை அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன என்பதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திப்பதற்காகத்தான் இந்த ரெண்டு நாள் ஏற்பாட்டையும் நிகழ்ச்சியையும் நண்பர்கள் செய்திருக்கிறார் முஸ்லீம் லீகை பொறுத்தவரையில் முஸ்லீம் மாணவர் பேரவை முதலில் அவர்கள் கேம்பஸ் யூனிவர்சிட்டி கல்லூரி பள்ளிக்கூடம் ஸ்கூல் அதே மாதிரி மதரசா இந்த மாதிரி இடங்களிலே மாணவர் பேரவை அமைப்பது முதல் கட்ட வேலை ஒரு கல்லூரியில் மாணவர் பேரவை அமைக்க வேண்டுமானால் அங்கே குறைஞ்சது ஒரு பத்து பதினோரு பேராக வேண்டும் அது உடனடியாக கிடைக்காது அப்படி கிடைக்காத போது அந்த கல்லூரியிலோ அந்த பள்ளிக்கூடத்திலோ அந்த பல்கலைக்கழகத்திலோ யாராவது ஒருவரை கண்டெடுத்து அவரை அதனுடைய அங்கத்திலாக ஆக்கி கொண்டு அந்த ஒருவர் மூலம் தான் நீங்கள் உள்ளே நுழைய முடியும் ஒன்று என்று ஆரம்பித்தால் தான் ரெண்டு மூன்று என்று தொடங்க முடியும் ஆனால் ஒன்றிலிருந்து தான் எல்லாமே ஆரம்பமாக வேண்டும் அந்த மாதிரி ஒரு எந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஆனாலும் சரி கல்லூரி ஆனாலும் சரி அதே மாதிரி பள்ளிக்கூடம் ஆனாலும் சரி மதரசா ஆனாலும் சரி அங்கே யாராவது ஒருவரை பிடித்து அவர் மூலமாக ஒரு கமிட்டியை எம்எஸ்எஃப்புக்காக உருவாக்க வேண்டியதுதான் முறை அதைத்தான் இந்த மாநிலத்தில் உள்ள எம்எஸ்எஃப் தலைவர்கள் செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார் அப்படி அந்த அமைப்பு உருவாக்குவதற்கு அந்த ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அவர்கள் ஏன் இந்த அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவரிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அதுக்குத்தான் சாஜி இங்கே சொன்னால் முஸ்லீம் லீகுடைய கொள்கையினர் என்ன அவருடைய லட்சியம் என்ன தத்துவம் என்ன அவருடைய நடைமுறை என்ன என்று சொல்லியிருக்கிறார் முஸ்லீம் லீக் என்று சொன்னால் அது சுருக்கமாக சொன்னால் நேஷனல் யூனிட்டி தேசிய ஒற்றுமை தேசம் என்ன இந்தியா முழுது நமக்கு தேசம் சாரே ஜஹாசி அச்சா இந்துஸ்தான மாறான்னு சொல்லி பாடுவது மாதிரி இந்தியா முழுவதும் நம்ம தேசம்தான் இதில் முஸ்லீம்களை வேறுபடுத்தி இந்துக்களை வேறுபடுத்தி இப்பொழுது ஏதோ நாட்டிலே போல தேவையற்ற விவாதங்களும் அவ்வப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்காக 
எதிர்ப்புகளும் கிளம்பி கொண்டிருக்கிறது அது வேறு விஷயம் அது இந்து நேற்றில் தொடர்ந்து நடந்தது தான் இனி நடக்க போவது தான் இந்த நிலையில இந்தியாவில உள்ள நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களில் இருபத்தஞ்சு கோடி முஸ்லீம்களாக உள்ள நாம் இந்தியாவை நமது தாய் நாடாக கருதுகிறோம் அதனால இந்த இந்தியாங்கிற நாடு யூனிட்டி நேஷனல் யூனிட்டி தேசிய ஒற்றுமை அதில் நம் எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் அதில் நாம் இருக்கிறோம் தேச ஒற்றுமையை பாதுகாப்பதில் நாம் எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறோம் அது இந்திய கான்ஸ்டியூஷனல் அசம்பிளி என்றாலும் சரி பாராளுமன்றம் என்றாலும் சரி இப்போ எழுபத்தஞ்சு ஆண்டு காலமாக அதை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதில் நாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவில்லை எந்த விதமான ஒரு சமரசமும் செய்து கொள்வது இல்லை இந்திய நாட்டை ஒற்றுமையாக காப்பதில் இந்திய முஸ்லீம் லீகு மிக தெளிவான ஒரு கொள்கையை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் மாணவர் பொறுப்பிலே உள்ளவர்கள் மாணவ தலைமை பொறுப்பிலே உள்ளவர்கள் மாவட்டத்தில் மாநிலத்தில் ஒரு கேம்பஸில் தலைமை பொறுப்பிலே உள்ளவர்கள் இந்த முதல் கொள்கையில் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இப்போ நாடில் நாட்டில் பல்வேறு கருத்துக்கள் சொல்லுவார்கள் இந்தியாவை ஒற்றுமையை பற்றி திடீரென்று ஒரு புதிய நாடு வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் புதிய அமைப்பு என்று சொல்வார்கள் இலங்கையில் உள்ள விடுதலை புலிகள் மாதிரி ஏதாவது ஒரு புது அமைப்பு வரும் என்று சொல்வார்கள் இப்படி நாட்டிலே பல பேர் பலவரை சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் அந்த சூழ்நிலையிலே முஸ்லீம் லீக்லே உள்ள நாம் இந்தியாவில் உள்ள இருபத்தஞ்சு கோடி முஸ்லீம்களும் இந்த தேசிய ஒற்றுமையில உறுதியாக இருக்கிறோம் அது சில சமரசம் கிடையாது அதில் எந்த விதமான காம்பிரமைஸும் கிடையாது நேஷனல் யூனிட்டியை பாதுகாப்பது அதற்காக பாடுபடுவது தேசிய ஒற்றுமைக்கு வரக்கூடிய ஆபத்துகளில் இருந்து நாட்டை மீட்டெடுப்பது இந்திய முஸ்லீம்களுடைய ஜீவாதாரமான அடிப்படையான கொள்கை இது மிக தெளிவாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது விஷயம் இந்தியா நாடு என்பது எல்லோரும் நினைக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஜாதி ஒரு மதம் உள்ள நாடு இது கிடையாது ஐக்கிய நாடு சபையிலே நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு நாடுகள் இன்னைக்கு இருக்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு நாடுகளிலும் இல்லாத ஒன்று இல்லாத ஒரு தனித்தன்மை உலகத்திலே உள்ள நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு நாடுகளிலும் இல்லாத ஒரு தனித்தன்மை இந்த நாட்டுக்கு உண்டு இந்தியாவுக்கு உண்டு நமது தாய் நாட்டுக்கு உண்டு அது என்ன தனித்தன்மை தம்பி சாதி அவர்கள் பேசும்போது யூனிட்டி டைவர்சிட்டி என்கிற அந்த வாசகத்தை உச்சரித்தார் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை வேற்றுமையில் ஒற்றுமைன்னு என்ன அப்ப இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் அத்தனை பேரும் ஒரே மாதிரி இல்லை உலகத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு நாடே கிடையாது சமீபத்தில் தி ஆந்திரபாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா நமது அரசியல் சாசனத்தில் ஆந்திரபாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா என்கிறது ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி அரசியல் சட்டபூர்வமான ஒரு அமைப்பு அது அந்த அமைப்பினர் கல்கத்தாவில் அதனுடைய தலைமை நிலை இருக்கிறது அவங்க இந்தியாவில் உள்ள எல்லா சமூகங்களை பற்றி ஆய்வு செய்து ஒரு புள்ளி விவரத்தை தயார் பண்ணி வெளியிட்டிருக்கிறார் நாற்பத்தஞ்சு வால்யூம் அது ஏறத்தால முப்பத்தி ஐயாயிரம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த நாற்பத்தி அஞ்சு வால்யூம்களில் அவர்கள் சொல்லியிருப்பது என்ன என்றால் 
இந்தியா என்கிற இந்த பரந்த விரிந்த இந்த நாட்டில இன்றைய தினத்துல நூத்தி எட்டு வகுப்புகள் இருக்கின்றன இந்தியாவில நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வகுப்புகள் சமூகங்கள் இந்த நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வகுப்புகள் மத்தியில் பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட மொழிகள் பேசப்படுகிறது உலகத்துல இந்த நாட்டில் அப்படி கிடையாது பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட பேச்சு மொழி மட்டுமல்ல டைலக்ட் சொல்லுவது வெறும் பேச்சு மொழி எழுத்து மொழி மட்டுமல்ல பேச்சு மொழி ஆக இந்தியாவில உள்ள மொழிகள் பேசுவர மொழி எழுத எழுதாத மொழி இப்படி பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இந்தியாவில் இருக்கிறது வேற எந்த நாட்டிலும் இப்படி கிடையாது அதுல சில மொழிகள் கூட சமீபத்தில் எல்லாம் காடாப்பல் சமீபத்தில் பத்திரிகையில் வந்தது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவில் ஒரு மொழி அந்த மொழியை பேசக்கூடிய ஒரே ஒரு அம்மா ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்பு இறந்து போயிட்டு அந்த இறப்போடு அந்த மொழியும் வகுத்தா போகிறது பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட மொழியில் அந்த மொழி பல பேரால பேசப்பட்டு காலப்போக்கில கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி ஒரு ஆள் மட்டும் பேசி கொண்டிருக்கிற மொழியாக இப்ப அந்த அம்மாவை இறந்து போன பிறகு அதோட அந்த மொழியும் செத்து போய்விட்டது இது மாதிரி பல மொழிகள் செத்து கொண்டு இருக்கிறது ஆக வாழ்கிற மொழியோட செத்து கொண்டிருக்கிற மொழியை சேர்ந்து இந்தியாவிலே பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட பேச்சு மொழிகளும் எழுத்து மொழிகளும் இருக்கின்றன இந்த மொழிகளையும் நாலாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு சமுதாயங்களையும் உள்ளடக்கியதுதான் இந்தியா நமது நாடு அதனால தான் இது உலகத்திலே இது மாதிரி ஒரு நாடே கிடையாது இது மாதிரி நாடு உலகத்துல எந்த நாடும் கிடையாது இவ்வளவு அதுதான் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதுதான் இந்தியாவுடைய கலாச்சாரம் இந்தியாவுடைய கலாச்சாரம் என்ன இந்து கலாச்சாரம் அல்ல முஸ்லீம் கலாச்சாரம் அல்ல வேற எந்த கலாச்சாரம் அல்ல இந்தியாவுடைய கலாச்சாரம் என்ன என்றால் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையாக இருப்பதுதான் இந்திய கலாச்சாரம் யூனிட்டி டைவர்சிட்டி அது அந்த கல்ச்சர் தான் இந்தியாவுடைய கலாச்சாரம் அதைத்தான் ஆரம்ப காலத்திலே காம்போசிட் கல்ச்சர் என்று தலைவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த யூனிட்டி டைவர்சிட்டி தான் இந்தியாவுடைய கோர் பேஸ் என்றுதான் பேசி இருக்கிறாங்க அதனால யூனிட்டி ஆஃப் த நேஷன் நேஷனல் யூனிட்டி இந்தியாவுடைய ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு எப்படி நாம் வந்து எந்த காம்பரமைஸ் இல்லாமல் அதை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறோமோ இந்தியாவில் உள்ள இந்த யூனிட்டி டைவர்சிட்டி ஒற்றுமையில் வேற்றுமை காணக்கூடிய இந்த கலாச்சாரத்தை பாதுகாப்பது நமது கடமை முஸ்லீம் லீக் அதனை கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அப்படி முஸ்லீம் லீக் கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டதற்கு காரணம் என்னன்னா இந்த நாட்டில் உள்ள எல்லா மக்களும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணக்கூடிய மக்களாக இருந்தால் தான் நாடு இருக்கு இல்லாத போனால் ஒவ்வொரு சமுதாயமும் ஒவ்வொரு வகுப்பும் தனித்தனி துண்டாக போய்விடும் அப்படி இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு வகுப்பும் ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்களும் துண்டு துண்டாக போனால் நாடு இருக்காது அதனால தான் நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் யூனிட்டி டைவர்சிட்டி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்கிற இந்த கலாச்சாரத்தை இந்த காம்பு கல்ச்சரை இந்தியாவில் உள்ளவர்கள் நம் பாதுகாக்க வேண்டும் இது ரெண்டாவது முக்கியமான கொள்கை மூணாவது 
இவ்வளவு வேற்றுமை உள்ள இந்த நாட்டில எப்படி வாழ்வது நாம் முஸ்லிம்களாக இருக்கிறோம் முஸ்லீம் என்று சொன்னால் நபிகள் நாய போதனை குரான் அடிப்படையில் பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் தான் நமக்கென்று ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது நமக்கென்று ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கிறது நமக்கென்று ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது நமக்கென்று ஒரு சட்டம் சரிய சட்டம் இருக்கிறது நமக்கென்று ஒரு வரலாறு இருக்கிறது அந்த வரலாறு இப்போது நேற்று உருவான வரலாறு நீண்ட காலத்து வரலாறு ஆக இந்த நாட்டில உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கலாச்சாரம் இருப்பது போல முஸ்லிம்களாகிய நமக்கும் ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கிறது இப்போ இந்தியாவில உள்ள இன்றைய அரசு என்ன சொல்லுகிறது இந்தியா நாடு முழுவதும் ஒரே கலாச்சாரமாக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒரே மொழியில் உருவாக வேண்டும் என்று பேசுகிறார்கள் அதுதான் திருப்பி பத்தி இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறார்கள் இந்த இந்தி திரிப்பு என்பது தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல தென் மாநிலங்களே அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த மொழியை திணிக்க முடியாது திணிப்பது தேச விரோதம் தேசத்தை துண்டாடுவது தேச ஒற்றுமையை கெடுப்பது அப்படி தேச ஒற்றுமையை நேஷனல் யூனிட்டியை இந்த யூனிட்டி டைவர்சிட்டி கொள்கையை அரசு அதனுடைய கொள்கையின் மூலம் தகர்க்க நினைக்கும் போது அதனை எதிர்ப்பது நமது கொள்கையாக கொண்டிருக்கிறோம் இந்த திணிக்கல் என்று சொன்னா அதை முஸ்லீம் லீக் எதிர்க்கிறது காரணம் தேச ஒற்றுமைக்கு ஊறு விளைவிக்கிறது யூனிட்டி டைவர்சிட்டிக்கு எதிராக இருக்கிறது ஆகவே எதிர்க்கிறோம் ஆக மாணவராக இருந்தாலும் சரி யூத் லீகாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம் லீக்ல இருந்தாலும் விமன்ஸ் லீகாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் அல்லது பிரச்சனைகள் நாட்டிலே வரும்போது அதற்கு நமது கருத்து என்ன எப்படி என்று வெளிப்படுவதோட சொல்லுவதோட வருகிற நேரத்தில் நேஷனல் யூனிட்டி தமிழ் அமிட்டி யூனிட்டி டைவர்சிட்டி இதுல நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிற நாம் அந்த நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிற முறையில் தான் நமது கருத்தை சொல்ல வேண்டும் முஸ்லீம் லீக்ல உள்ள யாராக இருந்தாலும் சரி மாணவராக இருந்தாலும் சரி யூத் லீக் இருந்தாலும் சரி கருத்துக்கள் நினைக்கும் போது இப்படி வருகிறது பிரச்சனை வருகிற போது என்ன மாதிரி சொல்லணும் முஸ்லீம் லீக்ல உள்ளவர்கள் அது முஸ்லீம் லீக்ல தலைவர் மட்டும் இல்ல தலைவராக இருந்து கீழ் மட்டத்திலே உள்ள அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டிய முறை அதுதான் இதுதான் ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்டா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூணாவது தான் நேஷனல் யூனிட்டி என்பதோட யூனிட்டி டைவர்சிட்டி என்பதை வலியுறுத்தி அவரவர் கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் என்பதோட நாம் தெளிவாக சொல்லுவது சிறுபான்மை மக்கள் மட்டுமல்லாமல் மார்ஜினைஸ்ட் ஓரம் கட்டப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு விளக்கப்பட்டு வாழக்கூடிய மக்கள் நாட்டிலே நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வகுப்புகள் நிறைய இருக்கிறார் அவர் அவர்களுக்கு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கிறது முஸ்லீம்களாகிய நமக்கு என்ன கலாச்சாரம் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி நீலகிரியிலே வாழக்கூடிய தோடர்கள் மலைச்சியில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கிறது அந்த கலாச்சாரத்தை விட்டுவிடு என்றால் விடமாட்டார்கள் நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வகுப்புகளில் வடநாட்டிலே இன்றும் பாஞ்சாலி மாதிரி பகவத்கீதையிலே வருகிற மகாபாரதத்திலே வருகிற பாஞ்சாலி மாதிரி ஒரு பெண் அஞ்சு கணவரை மணக்கிற ஒரு பாரம்பரியம் ஒரு பண்பாடு வடநாட்டில் இன்னும் இருக்கிறது 
நேபாளருக்கு பக்கத்துல சிக்கிக்கு போனா இங்க அந்த பழக்கம் இன்று பிடிக்கிறது அது மாதிரி மலை ஜாதி மக்களிடத்துல கல்யாணத்துக்கு முன்பு ஒரு பெண்ணு ஆடு ஓடி போய் அந்த பெண்ணு கர்ப்பவதி ஆனாதான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது அப்படி வந்தா தான் திருமணமே நடக்கும் நம்ம நாட்டில் உள்ள பழக்கம் எத்தனையோ இந்த சமூகத்திலே உள்ள பழக்கங்களிலே அது ஒன்று இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒரே நேரத்தில் ஒரு ஆண் இங்கே ஒரு மனைவி இங்க ஒரு மனைவி ரெண்டு நேர ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மனைவிக்கு தாலி கட்டினா தான் அது செல்லும் அப்படி ஒரு ஜாதி ஒரு மதம் ஒரு வழக்கம் ஒரு சமுதாயம் இருக்கிறது ஆக இந்தியா முழுவதும் நாலாயிரத்தி அறநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வகுப்புகள் மத்தியில் அவருடைய பழக்க வழக்கங்களும் நிறைய மாறுபட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது வித்தியாசமாக இருக்கிறது இந்து என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கே ஒரே விதமான பழக்க வழக்கம் இருக்கிறது என்றால் இல்லை தமிழ்நாட்டிலே திருமணம் செய்வது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் மாலை மாற்றிக் கொண்டால் திருமணம் என்று ஆகிவிடும் ஆனா அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இந்தியாவில் உள்ள மற்ற இந்துக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை தமிழ்நாட்டிலே அது நடக்கும் தமிழ்நாட்டிலே தனது சொந்த அக்கால் மகளை திருமணம் செய்வது முறை மாப்பிள்ளை என்கிற அடிப்படையில் அது கட்டாயமாக நடக்கிறது இங்கே வடநாட்டுக்கு போனால் அவனை இருக்க மாட்டார்கள் செல்லாது ஆக இந்து சமுதாயத்திலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு திருமண முறையிலேயே நூற்று கணக்கான பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கிறது ஆக முதலில் ஒரே விதமான கலாச்சாரம் ஒரே விதமான சட்டம் இந்தியா முழுவதற்கும் வர வேண்டும் என்று இன்று ஆளக்கூடியவர்கள் பேசுகிற போது முதன் முதலில் இந்து சமுதாயத்திற்கு ஒரே விதமான சட்டத்தை கொண்டு வர முடியுமா அப்படி முயற்சி பண்ணி வெற்றி பெற்று இருக்கிறீர்களா அப்படி வெற்றி பெற்ற பிறகு நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது இந்தியாவில் உள்ள மற்றவர்களுக்கும் ஒரே விதமான சட்டத்தை கொண்டு வரலாம் என்று சொல்லலாம் முதலில் உங்களை திருத்தி கொள்ளுங்கள் உங்களை திருத்தி கொண்டு இந்தியாவில் உள்ள இந்து சமுதாய மக்களுக்கு ஒரே விதமான சட்டத்தை கொண்டு வந்த பிறகு மற்றவர்களுக்கு அந்த சட்டத்தை திணிப்போம் என்று சொன்னால் நியாயம் இருக்கிறது அப்படி நியாயம் இருக்கிறது முதலில் உங்களை நீங்கள் திருத்தி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிற ஒரு துணிச்சல் நமக்குத்தான் இருக்கிறது காரணம் என்ன சொன்னா இந்தியாவிலே இருபத்தி அஞ்சு கோடி முஸ்லீம்கள் ஆகிய நாம் மற்ற யாரையும் விட எந்த சமுதாயத்தை விட ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளாக நமக்கென்று உள்ள தெளிவான உலகம் போற்றக்கூடிய உலகம் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய உலகத்திலே சற்றொப்ப எழுவத்தி ரெண்டு நாடுகளில் ஐம்பத்தி ஏழு முஸ்லீம் நாடுகளில் பின்பற்றக்கூடிய சட்ட திட்டங்களை நாமும் பின்பற்றுகிறோம் அதனாலே அப்படிப்பட்ட சட்டங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று மத்திய ஆளக்கூடியவர்கள் முயற்சி பண்ணி அதனை பிரச்சாரமாக செய்ய அவர்கள் முந்துகிற போது அது உங்களால் முடியாது அதை செய்ய நீங்கள் முனையாதீர்கள் தோற்று போய்விடுவீர்கள் என்று விளக்கம் சொல்லுவது இந்தியாவில் வாழக்கூடிய யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் அதை யாரும் எதிர்க்க மாட்டார்கள் அதை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம் லீக்காரர்களாகத்தான் இருப்பார் காரணம் அவர்களை தவிர இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் தெளிவாக ஒரு கருத்து சொல்லக்கூடிய தகுதி திறமை ஆற்றல் இந்தியாவில் உள்ள யாருக்கும் இல்லை இதுதான் அடிப்படை இந்த அடிப்படையான மூன்று விஷயங்களிலே முஸ்லீம் லீக்களை பேரண்ட் பாடியில் இருந்தாலும் சரி மாணவர் அணியில் இருந்தாலும் சரி அது மற்ற எந்த அணியில் இருந்தாலும் சரி இதில் தெளிவாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் எந்த விதமான காம்பிரமைஸும் இல்லை அதே நேரத்தில் தமிழகத்தை பொறுத்த வரையில் மாணவர் பேரவையினர் மிக சிறப்பாக நீங்கள் செயல்படுகிறீர்கள் 
இங்க பொதுச் செயலாளர் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அவருடைய மாணவர் காலத்துல அவரோடு சேர்ந்து பலரை உருவாக்கி அந்த வரலாறு தான் எனக்கு உண்டு தமிழ்நாட்டிலே மாணவர் பேரவை என்பது காயிதமில்ல காலத்துல இருந்தது தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்தது அது ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருந்தார் அது நான் தான் மாணவர் பேரவை சொல்லி என்னை தான் நியமித்தார்கள் வேற யாரும் கிடையாது மாணவர் பேரவைன்னு இருந்த ஒரே ஆள் நான் தான் நான் தான் அது மாணவர் பேரவை என்று அறிக்கை கொடுப்பேன் எல்லாம் பண்ணி கொண்டிருப்பேன் அதுக்கு பிறகுதான் எண்பதுக்கு பிறகுதான் இதெல்லாம் உருவாக்கணும் இதுதான் நடந்தது இப்ப பெரிய அளவுக்கு வந்து விட்டது இப்ப மாணவர் பேரவையில உள்ள தலைவர்கள் தம்பி இங்க சொன்னது மாதிரி நாளைய தலைவர்கள் மட்டுமல்ல இன்றைய தலைவரும் கூட தான் தலைவர் அவர் அவர் வழியிலே அவர் தலைவர்களாகத்தான் இருக்கிறார் அவரை உருவாக்குவும் போது நான் சொன்ன அந்த முஸ்லீம் லீகுடைய அடிப்படை கொள்கைகளை தெளிவாக புரிந்து கொள்வதுதான் மிக முக்கியம் மற்றெல்லாம் இடையில வருவது இடையில வரும் போவோம் ஒரு பிரச்சனை வரும் அதை கண்டித்து முஸ்லீம் லீக் சொல்லும் அதை கண்டிக்கிற போது இந்த மூன்று கொள்கைக்கு அடிப்படையா உடன்பட்டு வருதா என்று பார்த்துதான் அவரை கண்டிப்பதும் ஆதரிப்பதும் இருக்குமே தவிர வேறு வரை இருக்காது இன்னைக்கு சுத்தி என்ன சுத்தி வந்தாலும் சரி நமது பாராளுமன்றத்துல நம்ம தலைவர்கள் பேசுவதாலும் சரி பொதுக்கூட்டத்துல பேசுவதாலும் சரி மாநாடுகளில் பேசுவதாலும் சரி அறிக்கை கொடுப்பதாலும் சரி எந்த ஒரு வெளிப்பாடு கருத்து ஸ்டேட்மெண்ட் முஸ்லீம் லீக் சார்பாக வருகிறதோ அத்தனையும் இந்த அடிப்படையில் தான் இருக்கும் நீங்க அதனை பொருத்தி பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஆக நீங்கள் மாணவராக இருந்து மாணவருடைய பொறுப்பாக இருந்து ஒரு கேம்பஸ் லீடராக இருக்கும் போது ஒரு கருத்தை நீங்கள் யாராவது கேட்டால் நீ கருத்து சொல்லும் போது இந்த மூன்று அடிப்படையில் தான் நீங்க சொல்ல முடியுமே தவிர இந்த வரம்பை விட்டு இந்த கரையை விட்டு வெளியே போய் ஒரு கருத்து சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னால் அதுதான் முஸ்லீம் லீகுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறிய செயல் என்று நாம் சொல்கிறோம் முஸ்லீம் லீகிலே அப்படி மீறுவது யாரும் கிடையாது இதை தெளிவாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் உதாரணமா இன்னைக்கு முஸ்லீம் லீக் இந்தியா முழுவதும் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் காஷ்மீரில் முஸ்லீம் லீக் கிடையாது லட்சத்தீவிலே கிடையாது லட்சத்தீவில் போய் மாணவ எம்எஸ் உருவாக்க முடியாது காஷ்மீரில் உருவாக்க முடியாது காரணம் என்ன உருவாக்க கூடாதா எல்லாரும் உருவாக்கும் போது நாம் உருவாக்க கூடாதா என்று நினைக்கலாம் ஆனால் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற வரலாறு என்ன என்று சொன்னால் அது வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய பகுதிகள் அங்கே போய் முஸ்லீம் லீகை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காயிதமில்லத்தினுடைய காலத்தில் நமக்கு சொல்லப்பட்டது என்னன்னு சொன்னா முஸ்லீம்கள் இந்தியாவில் பெரும்பான்மையாக எங்கெங்க இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களை பற்றி பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் முஸ்லீம்கள் எங்கெங்கே பெரும்பான்மையாக மாநிலங்களில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கு பெரும்பான்மையாக இருக்கிறார் அவர்களுக்கு யாரும் வழிகாட்ட வேண்டியதில்லை இந்தியாவில் சட்டம் இருக்கிறது ஜனநாயகத்தில் சட்டப்படி நடக்க அவர்களுக்கு தெரியும் மார்க்கப்படி நடப்பதற்கு உலமாக்கள் அவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறார் அவர்களுக்கு போய் நாம் முஸ்லீம் லீகை வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சிறுபான்மை மக்களாக உள்ளவர்கள் மற்ற சமுதாய மக்களோடு நான் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்துவதற்காக உள்ளதுதான் இந்த இயக்கம் அதனால்தான் இந்த இயக்கத்தை முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ள மாநிலங்களிலே நான் உருவாக்கவும் இல்லை முயற்சி செய்வதும் இல்லை இப்படி உருவாக்குவது முயற்சி செய்வது காயிதை மில்லத்து போட்டுக் கொடுத்த பாதைக்கு மாற்றமானது என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் சில நண்பர்கள் விரும்பி செய்ய வேண்டுமே என்று சொன்னார்கள் அப்படி சொன்னபோது பழைய 
நினைவுகள்லாம் எடுத்து விளக்கி சொல்லி அது தேவையில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்திய முஸ்லீம் லீக் உடைய இந்த அடிப்படை கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் அதனை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு மாணவர் அணிக்கு உள்ள சட்ட திட்டத்திலே அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டு நீங்கள் அதன்படி செயல்படவும் சிந்திக்கவும் எழுதவும் பேசவுமான ஒரு போக்கை நீங்கள் பின்பற்றுவீர்கள் ஆனால் இந்தியா மட்டுமல்ல உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த தலைவராக விளங்குகிறேன் ஏன்னா இந்தியாவிலே உள்ள முஸ்லிம்களுக்கு தலைமையாகி நடத்தக்கூடிய யாரும் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் இது மாதிரி தலைவர்கள் இருக்க முடியாது இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு தலைமையாகி நடத்தக்கூடிய நீங்கள் அந்த பேரையும் பெருமையையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய நீங்கள் உலகத்திலே உள்ள எந்த ஒரு நாட்டில் உள்ள முஸ்லீம்களுக்கும் தலைமையாகி நடத்தக்கூடிய ஆற்றலை பற்றி சந்தேகமே கிடையாது நபிகள் நாய் பிறந்தது சவுதி அரேபியா தான் இஸ்லாம் பரவியது மிடில் ஈஸ்டில் தான் ஆனால் அந்த மிடில் ஈஸ்டில் சவுதி அரேபியா அங்கே உள்ள முஸ்லிம்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் சொல்லுவதை கேட்டு நான் நடக்க போவது இல்லை இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம் சமுதாயத்தினுடைய நமது உலமாக்கள் குரானைய அதிசயம் கற்று உணர்ந்த ஒரு மாக்கள் நபிகள் நாயக அவர்களுடைய வாரிசாக நம்மிடத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த உலமா பெருமக்கள் நமக்கு என்ன போதித்திருக்கிறார்களோ அந்த அடிப்படையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அடிப்படையில் வாழக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம் சமுதாயம் நாம் இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் இல்லை முஸ்லீம் நாடுகள் இருக்கிறது முஸ்லீம்கள் பல நாடுகளில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த அடிப்படையில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம் சமுதாயம் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கிறது அதனால் தான் இந்தியாவில் உள்ள இந்த அமைப்பு புதுசு புதுசாக முஸ்லீம் சமுதாயத்திலே அமைப்புகள் நிறைய வரும் அவர் வருவதை பற்றி நண்பர்களும் சில பேர் அவர் அப்படி செய்கிறார் இப்படி செய்கிறார் என்று சொல்வார்கள் அதெல்லாம் நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக திடீர்னு வருவாங்க நாளைக்கு இல்லாம போவாங்க ஆனா அந்த முஸ்லீம் லீக் என்று உருவாக்கப்பட்டது அது தொடர்ந்து இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல கியாமத்து வரை இந்த நாட்டில் இருக்கும் அதுல எந்த சந்தேகம் கிடையாது அப்படி இருப்பதற்கான அஸ்திவாரத்தை நமக்கு போட்டு நமது தலைவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ராஜ்மணத்தை அடிக்கடி யூஸ் பண்ற பிரயோகிக்கிற ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் ராஜபாட்டைன்னு சொல்லுவார் இந்த ராஜபேட்டை நடந்து நடந்துகிட்டே போகணும் அந்த ராஜபாட்டை நமக்கு தெளிவாக போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த ராஜபாட்டையில முஸ்லீம் லீக்ல உள்ள பெரியவர்களாலும் சரி இளைஞர்களாலும் சரி மாணவர்களாலும் சரி நடக்க வேண்டிய மகளிரானாலும் சரி அனைவருமே அந்த ராஜபாட்டையிலே நடந்து வெற்றியை நோக்கி போக வேண்டும் என்பதுதான் குறிக்கோளை தவிர வேற இருக்க முடியாது அதற்கான ஆற்றலும் தெம்பும் அனுபவமும் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கிறது விரைவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா மாவட்டங்களிலும் முஸ்லீம் லீக் அமைப்பு பணி நிறைவே நிறைவடைய போகின்ற சூழ்நிலை இருக்கிறது அப்படி நிறைவடைகிற நேரத்தில் கேம்பஸில் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்லூரியிலே பள்ளிக்கூடங்களிலே மதரசாக்களிலே இந்த கேம்பஸ் கமிட்டியை உருவாக்கும் போது அந்தந்த மாவட்டத்துடைய பொறுப்பாளராக அந்த மாவட்ட கமிட்டி இந்த மாவட்ட நிர்வாகிகள் சொல்லக்கூடியவர்களை இடம் காட்டக்கூடியவர்களை இப்போ வேலூர் மாவட்டம் இருக்கு என்று சொன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் முஸ்லீம் லீக் அமைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னா அந்த அமைப்பு கூட்டத்தில் இந்த மாவட்டத்துக்கான மாணவர் அணி பொறுப்பாளர் அல்லது கன்வீனர் என்று நிச்சயமாக அதனை சொல்ல வேண்டும் சொல்லுகிற வழியை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அவர் அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள 
அந்த மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள பிரைமரிகளிலே முஸ்லீம் லீகுடைய மாணவரணிக்கான அருமை நண்பர்களை ஒன்று சேர்த்து அந்த மாவட்ட மாணவர் பேரவையினோடு இணைக்க வேண்டும் நீங்கள் செய்யுது காலேஜ் பல்கலைக்கழகம் மதரசா பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் நீங்க கேம்பஸ் கமிட்டி அது உங்களுடைய அதிகாரத்துக்கு உள்ளது அந்த கேம்பஸ் கமிட்டியை அமைக்கிற அதே நேரத்தில் முஸ்லீம் லீகுடைய மாவட்ட நிர்வாகிகள் அதே மாதிரி மாநிலத்தில் இருந்து நிர்வாகிகளை அனவுன்ஸ் பண்ணும்போது அறிவிக்கிற போது அந்த நிர்வாகிகளை சேர்த்து கொண்டு உங்க காரியத்தை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு அதன் மூலம் தான் நீங்க பேரண்ட் பாடியோட நம்ம அபிலேட்டட் ஆயிருக்கிறோம் என்பது நிலைநிறுத்தப்படும் அதுதான் சரியாக இருக்கும் அப்படித்தான் சட்டங்கள் வகுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த மாதிரி சட்டங்களையும் நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்று நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆக நீங்கள் செய்யுது சிறந்த பணி தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் வளர்ச்சி மென்மேலும் வளரும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை இப்பொழுது ஏறத்தாழ ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு மூணு பேர் அதிகாரி சொன்னார் மூணு நண்பர்களை மட்டும் நாங்கள் அழைத்து இந்த கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் வருங்காலத்தில் மாவட்டம் முழு ஐம்பத்தி நாலு மாவட்டத்தில் இருக்கிறது ஐம்பத்தி நாலு மாவட்டத்துலேருந்து மூணு பேரில் அஞ்சு பேர் பத்து பேர் வச்சு இதே மாதிரி ட்ரைனிங் கேம்பை வச்சு அவங்களையும் பேச வச்சு அவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்தையும் கேட்டு கடைசியில் எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு வெளியிடக்கூடிய ஒரு அறிவு அறிவிக்கையை வெளியிட்டக்கூட மாணவர் பேரவை சார்பாக மாணவர் இந்த பயிற்சி முகாம் சார்பாக அறிக்கை இந்த அறிக்கையை வெளியிடுகிறோம் என்னென்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி இருந்ததையும் என்னென்ன தீர்மானங்கள் ஏதாவது நீங்கள் நிறைவேற்றினால் அதையும் நீங்கள் ஒரு புக்கு வடிவத்தில் அறிக்கை வடிவத்தில் இறுதியாக நாளைக்கு நாளை கழித்து அதை நீங்கள் செ செஞ்சு ரிக்கார்டு பண்ணணும் அது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆக முஸ்லீம் லீகுடைய இந்த அடிப்படை விஷயங்களை விளக்குவதோடு முஸ்லீம் லீக் செய்கிற காரியத்தோடு நாட்டிலே நடக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முஸ்லீம் லீக் சொல்லக்கூடிய விடைகள் அதற்குள்ள அறிவிப்புகள் அதனை இங்கு சரியாக பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் திடீர்னு நமக்கு தோன்றியதை சொல்லிவிடக் கூடாது மாணவர் அணியை பற்றி நீங்கள் சொல்லுவது எந்த தடையும் கிடையாது ஆக தேசிய பிரச்சனை வரும்போது இந்த ஸ்டேட் இருக்கிறது இந்த மாநிலத்தில் நாம் கூட்டணியில் இருக்கிறோம் இந்த கூட்டணி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் நாம் இருக்கிறோம் ஆக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு திடீர்னு ஒரு இது விலைவாசி ஏற்றுகிறார்கள் வச்சுக்கிறோம் மின் கட்டணத்தை உயர்த்துகிறார்கள் அதை எதிர்த்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் உள்ளவர்கள் உடனடியாக அறிக்கை அறிக்கை கொடுத்து விடுகிறார்கள் இப்போ அது மாதிரி பார்த்து நாமும் அறிக்கை கொடுத்தது துடிக்கலாம் எல்லாம் எதிர்ப்பு வரும்போது நான் அப்படி வரும்போது அதுக்கு நீங்க மாணவர் பேரவையில் இருந்து அந்த மாதிரியான அறிக்கைகள் கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தோன்றினால் அது மாநில தலைமையோடு கன்சல்ட் பண்ணி அவங்களுடைய கருத்தை கேட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு அடிப்படையில் சொன்னா உங்களுக்கு நல்லது கட்சிக்கு நல்லது ஏன்னு சொன்னா மற்ற கட்சிகள் மாதிரி நம்ம இல்லை நம்ம வந்து முஸ்லீம் லீக்ல முஸ்லீம்கள் மட்டும் இல்லை எல்லாரும் சேரலான்னு வச்சிருக்கோம் ஆனால் சேர விஜயாதி முஸ்லீம் தானே இருக்கிறோம் ஆக முஸ்லீம் சமுதாயத்துடைய பாதுகாப்பு மிக முக்கியமானது தமிழ்நாட்டில் ஐம்பது லட்சம் லட்சம் பேர் நம்ம இருப்போம் ஏழு ஏழு ஏழரை கோடி மக்கள்ல ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேர் தான் இருக்கிறோம் நேற்று முந்தா நாள் பந்த கணக்கில் தமிழ்நாட்டில் எண்பத்தி ஒம்பது ஏறக்குறைய தொண்ணூறு சதவீதமான நம்ம சகோதர சமுதாய இந்துக்கள் தான் உண்டு மீதி பத்து சதவீதம் தான் முஸ்லீம்களும் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறோம் என்று கணக்கு வந்திருக்கிறது ஆக ஒரு அஞ்சு சதவீதம் அல்லது ஆறு சதவீதமாக உள்ள முஸ்லீம் சமுதாயம் ஆகிய நாம் முதலிலே நமு நமது பாதுகாப்பை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அந்த பாதுகாப்பு எதன் மூலமா வரும் அப்படின்னா அரசாங்கத்துடைய ஒத்துழைப்போடு வரும் ஆக அரசாங்கத்துடைய ஒத்துழைப்பை நாம் தொடர்ந்து பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து பெறுவோம் அந்த ஒத்துழைப்பை துண்டிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமது அறிக்கைகளோ நமது நடவடிக்கை இருந்துவிடக்கூடாது அது ஒன்று அடுத்தது தமிழ்நாடு அரசு அவங்க மேற்கொள்ளக்கூடிய பல திட்டங்கள் நீங்கள் நிச்சயமாக வரவேற்பீர்கள் 
வரவேற்கக்கூடிய திட்டங்களை பற்றி உங்களுடைய அறிக்கை வெளிவதில் எந்த தடங்களும் இல்லை அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய நல்ல அறிக்கைகள் சொன்னா இருப்போ பள்ளிக்கூடம் அல்லது கல்வி அதுக்கான திட்டங்கள் குடும்ப நன்மை சுகாதார திட்டங்கள் அறிவிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படி அறிவிக்கும் போது மாணவர் பேரவையின் சார்பாக அதனை வரவேற்று வாழ்த்து சொல்லி அறிக்கை கொடுப்பதில் எந்த தடையும் கிடையாது அதுக்கு யாரையும் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அரசாங்கத்துடைய நல்ல காரியங்களை பாராட்டி வரவேற்க வேண்டியது பத்திரிகையில சொல்ல வேண்டியது மணிச்சுடல வெளியிட வேண்டியது இது நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் அதுக்கு எந்த தடையும் கிடையாது ஆக நாட்டில உள்ள மேஜர் பிரச்சனை வரும்போது அது முஸ்லீம் லீகுடைய பேரண்ட் பாடி என்ன மாதிரியான கருத்தை சொல்லு நமது எம்பிகள் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க நமது மகிழ இந்திய தலைவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதை ஒட்டி நமது கருத்தை தெரிவித்தா எந்த விதமான இது இந்திய முஸ்லீம் லீகுடைய கட்டுப்பாடு ஒற்றுமைக்கு ஒரு அடிப்படையான விஷயம் இதை நிச்சயமா நீங்க செய்து கொண்டிருக்கீங்க நீ தொடர்ந்து அதை நீங்க செய்வீங்க என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஆக முஸ்லீம் மாணவர் பேரவை திட்டமிட்டபடி சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது மெல்மேலும் நடந்து தமிழ்நாட்டில நமது சாஜாவை சொன்னது மாதிரி ஒரு காலத்துல எம்எல்ஏ எம்பிகள் ஆகி கேரளாவில் எப்படி ஒரு காலம் இருந்தது ஒரு காலம் அந்த காலத்திலே ஒரு பஞ்சாயத்து போர்டு உறுப்பினர் கூட முஸ்லீம் லீக் சார்பாக இல்லாத ஒரு காலம் ஒரு பஞ்சாயத்து போர்டு உறுப்பினர் கூட முஸ்லீம் லீகை சேர்ந்தவர்கள் இல்லாத ஒரு காலம் கேரளாவில் இருந்தது ஆனா அப்படிப்பட்ட கேரளாவிலே தம்பி சாதி சொன்னது மாதிரி கேரளாவுடைய முதலமைச்சரே வரக்கூடிய அளவுக்கு முஸ்லீம் லீகை வளர்த்தார்கள் கேரள முஸ்லீம் லீக் அப்போ அப்போ ஒரு உதாரணம் நமக்கு இருக்கிறது அருகில உள்ள ஒரு மாநிலத்துல முஸ்லீம் லீகை எப்படி வளர்த்திருக்கிறார்கள் ஒரு பஞ்சாயத்து போர்டு உறுப்பினர் கூட வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்த அந்த சமுதாய மக்கள் அதே மாநிலத்துல ஒரு முதலமைச்சரையே கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கட்சியை வளர்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் சட்டபூர்வமாக இல்ல வரலாற்று பூர்வமாக பார்க்கிறோம் அங்கே வாழக்கூடிய மக்கள் தொகையும் தமிழ்நாட்டை வாழக்கூடிய மக்கள் தொகையும் சற்றப்ப சமந்தார் அங்கே எப்படி அது சாத்தியமாயிற்று இங்கே அது ஏன் சாத்தியமாக இன்னும் வரவில்லை காலப்போக்கிலே அது நிச்சயமாக சாத்தியமாகும் என்பது நிச்சயம் அதற்கு உங்களுடைய உழைப்பும் உங்களுடைய தலைமைத்துவ தன்மையும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஆற்றக்கூடிய தொண்டும் நிச்சயமாக தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சி மாற்றத்தை வரலாற்று புரட்சியை நிச்சயமாக உருவாக்கும் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகம் கிடையாது இதுக்கு முன்பு ஒன்றாக இருந்தோம் பல மாறி இன்று நூறு அல்ல பல ஆயிரமாக பழி கொண்டிருக்கிறோம் ஆக இந்த பெரிய மாணவர் பேரவை கூட்டம் இக்கூட்டம் நம் பக்கம் இருக்கிறது தம்பிகள் நம் பக்கம் இருக்கிறார்கள் நமக்கு பயம் இல்லை அல்லாவை தவிர வேறு யாருக்கும் அஞ்சுவிடாத சிங்கங்கள் அண்ணல் நபி வழியில் அடிமகத்தி செல்லுங்கள் என்று சாரண பாஸ்கர் சொன்னது மாதிரி இந்த தம்பிகள் நம்மோடு இருக்கும் போது தம்பியுடைய நான் படைக்கின்றான் என்று சொல்வது மாதிரி மாணவ செல்வங்கள் நம்மோடு இருக்கும் போது தம்பி சாஜவை சொன்னது மாதிரி வருங்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வரலாற்று புரட்சியை உருவாக்குவதற்கு உங்கள் மூலம் நடக்கும் அப்படிப்பட்ட காலத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் அதற்காக வந்து காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது நல்லா உங்களுக்கு அந்த அருளை தர வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து இந்த நல்ல வாய்ப்பை எனக்கும் தந்து பெருமைப்படுத்திய உங்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்து தெரிவிக்கிறேன் அலிக்கும் வரமாக